kwa jina naitwa Ed Point ni mfanyabiashara wa survey na na ni mkazi wa Sinza tunamzungumzia mjasiriamali mjasiriamali ni mtu mbunifu ambaye anafanya kazi zaidi ya moja kwa mfano mjasiriamali ni mbunifu mimi mwenyewe ni mbunifu kwa mfano mzuri tu na thabit na na, na kama mimi ni mbunifu na ni mjasiriamali umeona hii hapa hii nipo kaa hii sehemu ilikuwa ni tenga nyanya itenga nyanya lakini nimeifanya kiloko nimefanya loko lakini watu wanakaa na wana enjoy na, wana, na wanaweza wakapiga picha na picha ikapendeza na napata wateja wengi kwa sababu ya vitu vyangu kama hivi hapa sijatumia gharama kubwa zaidi ya shilingi 1500 kwa kila moja lakini kila mtu anaenjoy kikapa kuna upepo mzuri anapata huduma nzuri watu wanatengenezwa kucha kwa wakati Mona. Kwa hiyo sasa huo ndio maana ya ujasiriamali. Pia kuna mjasiriamali. Mjasiriamali ni mfanyabiashara. Lakini si kila mfanyabiashara ni mjasiriamali. Maana kuna wafanyabiashara wengi hawajiongezi. Sio wabunifu kwenye vitu ambavyofanya. Lazima ukiwa mjasiriamali uwe mbunifu kwa namna moja ama nyingine. Kuna kitu gani unakiongeza kwenye biashara yako kinavutia watu? Tunakuja kwenye utengenezaji wa kucha. Utengenezaji wa kucha unaweza kumtengeneza mtu kucha kawaida tu. Kwa mfano ukampaka ukam, ukam, ukam rangi kawaida. Ukampaka rangi kawaida na na kaondoka kawaida. Lakini ukija kwetu sisi tunakuosha mguu, tunakufanyia club, tunakupaka rangi nzuri tunahakikisha rangi yako imekauka ndio tunakuruhusu uondoke. Hiyo ndio tofauti ya mfanyabiashara na mjasiriamali. Mjasiriamali ni mtu lazima uwe jasiri na kitu unachokifanya. Kwa mfano, unataka tukaondoka nikakuonesha ni kitu gani nimefanya na ni kitu gani nimebuni. Na nimetumia gharama gani? Gharama ndogo sana kutengeneza hicho kitu. Tunaweza tukaanzia hapa tu. Umeona? Kwa mfano, yani nimetundika juu maua. Na pale kuna maua. Si kila duka unaweza kaenda ukayakuta maua, maana maua ni urembo. Unaelewa? Na duka la urembo lazima livutie. Kwa sababu umekutana mimi na dili na urembo lazima nikueleze duka la urembo lazima livutie. Unaona? Haya hapa ndio ofisi kwetu. Nakupa mfano mzuri. Umeiona hii? Huu bao nimekaa chini nikabuni nikafikiria mwenyewe. Kama nikitundika hapa saa mteja akija huku akichungulia hapa anaziona direct moja kwa moja. Mbona kitu kama hicho? Vitu vingi sana nimebuni mwenyewe yani. Vitu vingi 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 vingi. Duka la urembo lazima linukie. Umeelewa? Mimi na dili na perfume. Na dili na spray. Kwa hiyo kiingia hapa lazima duka linukie. Umeona hizi hapa? Hii ya Mafi Collection. Hii lazima naikaga perfume. Naikaga perfume mtu ukija muda wote duka linanukia yani. Duka linakuwa safi, smart. Changamoto ni nyingi sana kwenye ujasiriamali. Maana usipokuwa mbunifu kwenye vitu unavyofanya pia ni changamoto kubwa sana. Maana wafanyabiashara wapo wengi, wengi, wengi wakubwa, wadogo wapo wengi sana. Lakini je, changamoto ya kwanza kutokuwa na good customer care. Usipokuwa na good customer care ni hata we na mtaji mkubwa kiasi gani? Unataka kashangaa unapoteza wateja. Wateja wengi wanapenda uwajali. Na ukiombe siri ya mali jitahidi kila mtaji wako kumjua jina. Hiyo itakusababisha ita utawini uta sana. Utapata uta sana wateja wengi na watakuwa kama ndugu zako. Mwana ndugu. Ndugu mwandishu. Mwana. Kwa mfano ya. Umenijua mimi. Sindio. Usike nijua mimi. Usike kuja kunioji. Nita kurusu vipu ujo nioji. Melewa. Yeah. 
Lazima ujitahidi kila mteja wako umjue jina. Amekuja hapa Hasani. Naambia, "Ho, karibu sana Hasani. Vipi habari za home? Habari za shule, habari za changamoto?" Mbona mtu anafurahi? Yaani ume Mtu anakuja afu naambia pole kwa kazi, pole kwa jua kali. Karibu sana tukupatia huduma. Umeona ndugu? Ndicho kitu ninachotakiwa sasa. Changamoto zipo nyingi. Pia hata package. Mtu anaponunua kitu lazima umweke kitu chake kwenye package nzuri. Mtu hawezi kununua kuja kununua parfum ya 2020 ukamwekea kwenye rambo ya ya, ya shilingi ya shilingi 50 au shilingi 20. Lazima usamini kile kitu ukimwekea mtu kwenye package nzuri naye analizika hiyo ndio good customer care tunazozungumzia unajua amna biashara ambayo ina changamoto ukiona biashara ambayo ina changamoto hiyo sio biashara biashara nyingi sana zina changamoto kuna watu unaweza ukawakopa wasikurudishie era yako kwa wakati unaweza ukamkopa mtu kitu akakana era yako miezi mitatu wakati unatakiwa hiyo era ndio uzungushie umeona yani changamoto ziko nyingi sana kupita kiasi kuliko watu wanavyofikiria lakini sio kila mfanyabiashara ni mjasiriamali. Tumeelewana? La lakini mja, nini mjasiriamali ni mtu ambaye anajiongeza anabuni vitu. Anabuni vitu ambavyo anajua hivi vinaweza vikamnufaisha yeye mwenyewe na vikawanufaisha watu wengine. Lazima ujitahidi kujiongeza kadri uwezavyo. We, Usinaweza kuangalia hizo rangi hapo. Au nje hapo. Hizo rangi nimeziweka hapo nje mimi na na, na paka rangi ni mpakaji mzuri wa rangi mteja akiwa yupo na wapaka watu rangi na ninajipatia pesa halali kabisa na hisi ndio hayo asante sana na na, na na shukuru sana kwa kuja kunioji na nitapenda kila ukiwa na na mahojiano na wajasiriamali wewe una ni face direct moja kwa moja kwa jana naitwa Ana Panglas ni mkazi wa Bunju ila anafanya biashara maana survey kama mjasiriamali wadogo wadogo Najafahamu mimi kwenye ujasiriamali upande wa ujasiriamali na kusema sisi na uwekezaji mambo mawili ambayo tofauti kwa sababu mjasiriamali ni mtu anayejiendesha peke yake lakini mwekezaji ni mtu halia hajiri watu na kuweza kusababisha watu kupata hajira kwa wingi lakini mtu kama mimi ni mtu ambaye najiajiri peke yangu na mjasiriamali ndio wanavyojua mimi masuala ya ujasiriamali kufanya biashara wadogo wadogo Changamoto ni nyingi. Ambazo ukiangalia tutafika bahali wanakuja bwana afya watakapofika wanakuomba vyetu utakavyowaonyesha sababu unakuta zikosi. Ni kama swala mzima biashara ingewezekana light kwama kwa maoni yangu mimi sio kama jisema dogo wadogo tungeweza kuwezeshwa kwa mikopo ya bei nafuu na riba nafuu. Changamoto ndio kama hizo zipo nyingi lakini uwezo kuzimaliza zote. Lakini changamoto za, zaidi ndio kama hizo ambazo nimekuelezea kwamba inatakiwa ifike mahali serikali yetu iweze kutuangalia sisi kama jamii wadogo wadogo wado, kwa sababu tunafanya kazi ambazo ni ngumu, tunafanya kazi ambazo zina a, kama sisi tunafanya mazingira katika mazingira ya chuo. Kwa hiyo nafika muda wana, wanafunzi nakuta wanapotea na wewe unatakiwa urejeshe ule mkopo. Sasa unakuta mkopo ni mkubwa unaokuja kupewa. Marejesho unakuta unashindwa inafikia mahali unakuja kuanza kufilisi vitu ndani ya nyumba. Hata haya mazingira yenyewe sio mazuri kwa sababu kama sasa hivi tuna wiki karibia wiki mwezi umeenda kukatika sasa hivi. Hatujaona gari la taka. Mauchafu yamekaa kama hapo. Ni bado ni asali kwa sisi wafanyabiashara dogo dogo. Ingewezekana ingetafutwa gari ambayo ikawa permanent kwanza kukusanya uchafu kwenye mtaa. Ushauri wangu mimi mkubwa mtu kama jasi ya mali au pasi kama vile kwa na changamoto kashinda kuiongea na pasa uiongee ili mtu aweze kusikia kelo yako na viongozi sekta za mitaa waweze kuzingatia hilo swala Asante hai ndio yangu mimi nilikuwa nayaona naomba yafanywe kazi ya, mimi naitwa Ramadhani nakaa maeneo ya Gongola Mboto ila maeneo yangu ya kazi huko Mlima City maeneo ya Savei ya kuhusu swala la uwekezaji yani ni kitu ambacho mtu anawekeza ili kwa kitu fulani ambacho kitakuja kumsaidia baadaye. Yaani kwa mfano kama mtu amefungua biashara yake pale, anajua anachokipata pale kingine anaweka, kingine anatumia. Ambacho kile anachoweka kitakuja kumsaidia baadaye katika mambo yake fulani baadaye ili cha kuendeleza maisha yake na mengineyo kuwasaidia ndugu, jamaa, marafiki na kitu kingine. 
ambacho hicho anacho anachotumia nacho katika biashara nacho anajiendeleza pia biashara yake pia anafanya mambo yake mengine kama kwa mfano mimi hapa na biashara yangu hapa najua ninachokipata kingine naweka kingine natumia eh hivyo hivyo na mimi najiona kama ile nimewekeza kitu ambacho kinanisaidia katika maisha yangu ah ujasiria mali ninavyoelewa mimi yani ujasiria mali na wale wapo mimi yani ujasiria mali kwa jinsi ninavyoelewa mimi yani ni kujishughulisha tu katika kazi mbalimbali mbali. e, yani ile kama umepata kibarua nini unapiga kazi fulani unapiga yani ndio ujasiria mali yani au kama unafungua biashara nini yani ndio unajishughulisha ndio ujasiria mali yenyewe sio kukakaa tu kizembe kwa mfano kama sasa hivi rais wetu anasema tufanye kazi kwa hiyo tufanye kazi yani ndio ujasiria mali kila mtu na kazi yake aliyokuwa nayo ndio ile ujasiria mali wake yani eh ndio hivyo ah changamoto zipo kibao tu za biashara changamoto zipo kibao eh kuna kila kazi na changamoto yake Eh, kwa mfano kama mimi kazi yangu hapa changamoto zipo kibao. Eh, kwa mfano kama saa hizi wateja hamna nini tumekaa tu hapa tunapiga story na washikaji nini hafi safi tu lakini baadaye na washangaa wanakuja wateja nini unafanya biashara. Kwa hiyo si kwa zilingane leo unaweza kufanya biashara kesho usifanye. Ndio hivyo tunakomaa kwa sababu ile tunafanya kazi zenyewe ndio tutendo kazi hizo ambazo ndio kama ndio sehemu yetu ya maisha yani ya kujitafutia maisha na kujiendeleza yani. Eh. Ah, ninachoshauri mimi vijana wengine wa Sky yani wajishughulishe kwa sababu kazi zipo kibao tu. Eh za kufanya kazi zipo kibao tu sio kukakaa tu maana wengine wanakuta vibaka wengine wanakaa tu wanakuta bange nini. Tujishughulishe tufanye kazi kama rais wetu jinsi anavyosema. Hao ndio walikuwa uelewa wangu na katika swala lazima la uwekezaji na ujasiria mali ndio ilikuwa ndio hivyo asante.